ഡിസ്കഷൻ ഓൺ വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കിഗാഡിയ ഇൻ സ്ട്രക്ചറലി നോർമൽ ഹാർട്ട് വി ടി ഇൻ സ്ട്രക്ചറലി നോർമൽ ഹാർട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് അബൌട്ട് ടെൻ പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് വിത്ത് വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കിഗാഡിയ എക്കോ കാർഡിഗ്രാം ആൻഡ് കൊറോണറി ആൻജിയോഗ്രാംസ് ആൻഡ് നോർമൽ ഇൻ ദീസ് കേസസ് ബട്ട് എം ആർ ഐ മേ ഷോ സട്ടിൽ അബ്നോമാലിറ്റീസ് ലോക്കലൈസ് സിമ്പത്തറ്റിക് ഡീനോവേഷൻ മേ ബി സീൻ ഇൻ സം ഓഫ് ദം ബേസ് ലൈൻ ഇ സി ജി ഇസ് നോർമൽ ഇൻ മെനി സിറ്റുവേഷൻസ് ഫോളോയിങ് ആർ ദി മെയിൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് വി ടി വിത്ത് സ്ട്രക്ചറലി നോർമൽ ഹാർട്ട് വൺ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ഔട്ട് ഫ്ലോ ട്രാക്ട് വി ടി ടു ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ഔട്ട് ഫ്ലോ ട്രാക്ട് വി ടി ത്രീ ഇഡിയോപ്പതിക് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാഡിയ ഫോർ കാറ്റകോളം എനർജിക് പോളിമോർഫിക് വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാഡിയ ഫൈവ് വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാഡിയ ഇൻ ബ്രുഗാഡ സിൻഡ്രോം സിക്സ് വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാഡിയ ഇൻ ലോങ് ക്യൂട്ടി സിൻഡ്രോം ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ആർ മോണോമോർഫിക് വി ടി വൈൽ ദ ലാറ്റർ ത്രീ ആർ പോളിമോർഫിക് ഇൻ നേച്ചർ വൈറ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ഔട്ട് ഫ്ലോ ട്രാക്ട് വി ടി ഇസ് എ വൈറ്റ് ക്യൂ ആർ എസ് ടാക്കി കാഡിയ വിത്ത് എൽ ബി 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 പാറ്റേൺ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ ആക്സസ് It occurs in 3rd to 5th decade and constitutes about 90% of outflow VTs. There are two types, non-sustained repetitive variety and paroxysmal exercise-induced sustained variety. Both are terminated by adenosine in contrast from VT in arithmogenic right ventricular dysplasia. Exercise stress testing is used to initiate and evaluate RVOT VT. Initiation depends on a critical heart rate which differs in each patient. MRI may show abnormalities of right ventricle in up to 70% which include focal thinning, diminished systolic wall thickening and abnormal wall motion. Differential diagnosis of RVOT VT include ARVD, Mahim fiber tachycardia, antidromic AVRT using a right-sided axillary pathway and VT in patients after repair of tetralogy of fallow. Intracellular calcium overload is thought to be the mechanism which enhances function of sodium calcium exchanger thereby increasing inward sodium current and delayed after depolarization which initiate tachycardia. Cyclic AMP regulates intracellular calcium. Increased levels of cyclic AMP will increase intracellular calcium levels. Adenosine acts by lowering cyclic AMP concentration. Beta blockers act by inhibiting adenylate cyclase which mediates the synthesis of cyclic AMP. Verapamil has its action by inhibiting L-type calcium channels. These are the mechanisms by which these drugs are effective in RVOTVT. RVOTVT occurring in repetitive runs having left bundle branch block morphology and inferior axis. RVOT tachycardia in children responsive to adenosine has been described. In these children, after termination of tachycardia with adenosine, verapamil was used effectively for prophylaxis against recurrence. Beta blockers, verapamil or diltiasm can control RVOT VT with about 25-50% efficacy. Class 1A, 1C, 3 including amiodron have been tried in the treatment of RVOT VT. Radio frequency catheter ablation has cure rates of 90% and is the preferable option given the young age of patients with RVOT VT. But some of the fossae can have an origin very near the left main coronary artery and caution is needed while ablating these fossae to prevent damage to the left main coronary artery. Simultaneous coronary angiography is needed to identify the relation of the mapping catheter to the left main in these situations. Left ventricular outflow tract VT is characterized by S waves in lead 1 and R wave transition in V1, V2 and constitutes about 10% of outflow VT. There are two varieties of LVOT VT, supravalvular and infravalvular. Absence of S wave in V5, V6 is suggestive of supravalvular origin while the presence of S wave in V5, V6 indicates infravalvular origin there is a risk of left main coronary artery occlusion while ablating lvot vt hence coronary angiography before during and after ablation is recommended the ablation catheter tip has to be kept 1 cm away from the ostia of the coronary arteries idiopathic left ventricular tachycardias are verapamil sensitive fascicular tachycardias three types are described 
ആർ ബി 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 ലെഫ്റ്റ് ആക്സിസ് പാറ്റേൺ ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് പോസ്റ്റീരിയർ ഫെസിക്കൽ ആർ ബി 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 റൈറ്റ് ആക്സിസ് പാറ്റേൺ ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ആൻറ്റീരിയർ ഫെസിക്കൽ ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഫെസിക്കുലർ ട്രാക്കി കാഡിയ വിത്ത് നോർമൽ ആക്സസ് ഐ എൽ വി ടി കാൻ ബി ടെർമിനേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻട്രാവിനസ് വെറപ്പാമിൽ ലോങ് ടേം തെറാപ്പി വിത്ത് വെറപ്പാമിൽ ഇസ് ഓൾസോ ഫീസിബിൾ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി കെത്തിഡബ്ലേഷൻ ഇസ് ഹൈലി ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻ ദോസ് വിത്ത് സിവിയർ സിംറ്റംസ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദി ഫോക്കസ് ഓഫ് അബ്ലേഷൻ കാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ദ റെക്കഗ്നീഷൻ ഓഫ് പേർക്കിനി പൊട്ടൻഷ്യൽ ലേറ്റ് ഡാസ്ട്രോളിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആർ ഏർലിയസ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ആക്ടിവേഷൻ പേർക്കിനി പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ആർ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് പ്രിസീഡിങ് ദ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലെക്സ് ദേ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് പി പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഡയസ്ട്രോളിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ പേർക്കിനി പൊട്ടൻഷ്യൽസ് കാൻ ബി റെക്കോർഡഡ് ബോത്ത് ഇൻ സൈനസ്രതം ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് വി ടി ഫേസിംഗ് അറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ഏർലിയസ്റ്റ് പി പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രൊഡ്യൂസസ് ക്യു ആർ എസ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ടാക്കി കാഡിയ ദേ ഒക്കർ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ബിഫോർ ദി വി ടി ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലെക്സ് പ്രൈമറി അബ്ലേഷൻ ഓഫ് ഐ എൽ വി ടി ഹാസ് ബീൻ സജസ്റ്റഡ് ബൈ സം ഓതേഴ്സ് ബിക്കോസ് ഫെസിക്കുലർ വി ടി ഇസ് സംടൈംസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഇൻഡ്യൂസ് ഡിസ്പൈറ്റ് ഫാർമകോളജിക്കൽ പ്രൊവൊക്കേഷൻ പ്രൈമറി അബ്ലേഷൻ ഹാസ് എ ഹയർ സക്സസ് റേറ്റ് ലെസ്സർ പ്രൊസീജിയർ ടൈം ലോവർ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി ടൈം and requires lesser number of rf energy deliveries catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia is a bidirectional polymorphic vt which is induced by exercise or catecholamine infusion family history of premature scd and stress related syncope is obtained in about a third of patients exercise or acute emotion triggers the syncope in cpvt symptoms typically manifest in childhood CPVT has a genetic basis with five genetic types described so far. Rhinoidian receptor 2 mutation is transmitted as an autosomal dominant trait, while cal sequestrin mutation is transmitted as an autosomal recessive variety. These two are designated as CPVT1 and CPVT2. Three other genetic types, CPVT3, CPVT4 and CPVT5 have also been documented. CPVT has been discussed in detail in another video on this channel. Beta blockers are the preferred therapy in CPVT. ICD may be required in 30% of patients, but a word of caution is needed since there is a risk of electrical storm with ICD discharges which can cause an emotional stress and a vicious cycle of CPVT and shocks. Brigada syndrome is characterized by an apparent RBBB pattern with st elevation in v1 to v3 associated with life threatening cardiac arrhythmias typically polymorphic vt there is a tendency for familial occurrence and it is associated with scn5a mutation and several other mutations loss of the action potential dome in the epicardium but not endocardium causes the right precordial st elevation in brugada syndrome Implantation of a cardioverted defibrillator is the only effective treatment though quinidine has been suggested in addition there are at least 16 genotypes of long QT syndrome LQT1 to LQT3 as per OMIM database phenotypically LQT1 has broad based T waves with indistinct onset while LQT2 has bifid T waves and LQT3 a long isoelectric ST segment. First and foremost in the treatment of long QT syndrome is the exclusion of acquired LQTS which is much more common. Avoidance of QT prolonging drugs is essential. Beta blockers are the most useful therapy in LQTS. ICD placement along with beta blocker therapy is the best option for secondary prevention in a case of long QT syndrome with history of arrhythmic syncope. Sodium channel blocking drugs like ranolazine, maxillotine and flecainide have been used in the treatment of LQT3 which is due to sodium channel SCN5A mutation. Here are the first set of references on the topic. Second set of references are here. Here is one more journal reference. Thank you for watching this video. Please subscribe, like, share and post your valuable comment below this video.